ഹായ് വെൽക്കം ടു ഫിലിമി ബീറ്റ് മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ നിന്നും ഉയർക്കൊണ്ട നല്ല സിനിമയാണ് പാലേരി മാണിക്യം ഒരു പാതിര കൊലപാതകത്തിന്റെ കഥ സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്ത് നോവലിസ്റ്റ് ടി പി രാജീവൻ നടൻ മമ്മൂട്ടി തുടങ്ങിയവരുടെ ഒത്തൊരുമയിൽ പിറന്ന ചിത്രം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ രഞ്ജിത്തിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ മമ്മൂട്ടി മൈഥിലി ശ്വേതാമേനൻ തുടങ്ങിയവരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി ഇറങ്ങിയ ചിത്രം പാലേരി മാണിക്യം ഒരു പാതിര കൊലപാതകത്തിന്റെ കഥ എന്ന തന്റെ രചന ഒരു കുറ്റാന്വേഷണ നോവൽ അല്ലെന്ന് നോവലിസ്റ്റ് ടി പി രാജീവൻ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു ക്യാൻവാസിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഈ നോവലിനെ മികച്ചൊരു തിരക്കഥയാക്കുകയായിരുന്നു രഞ്ജിത്ത് മമ്മൂട്ടി മൂന്ന് കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തിയ ചിത്രം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കൊലപാതകമായിട്ടാണ് മാണിക്യത്തിന്റെ കൊലപാതകം അറിയപ്പെടുന്നത് മൈഥിലിയുടെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രമായിരുന്നു ഇത് മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡും പാലരി മാണിക്യത്തെ തേടിയെത്തി കുറ്റാന്വേഷകൻ തലമുടി നാരിഴ കീറി പരിശോധിക്കുന്നത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതികളെ ആകെ തന്നെയാണ് മമ്മൂട്ടി തന്നെയാണ് ഹരിദാസ് എന്ന ആ കഥാപാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാർ ബാലറ്റിലൂടെ അധികാരത്തിലെത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പാലേരി ഗ്രാമത്തിൽ മാണിക്യമെന്ന സ്ത്രീ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് കുറ്റവാളിയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും കൊലപാതകത്തിന്റെ പിന്നിൽ നാട്ടിലെ ചില പ്രമുഖരാണെന്ന് അന്നേ വ്യക്തമായിരുന്നു മാണിക്യം കൊല്ലപ്പെട്ട രാത്രി മറ്റൊരു മരണം കൂടി പാലേരിയിൽ നടന്നിരുന്നു ഏറോത്ത് വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരി ധർമ്മദത്തൻ നമ്പൂതിരിയാണ് ദുരൂഹ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അന്ന് മരണമടഞ്ഞത് ഈ രണ്ടു മരണങ്ങൾ മാത്രമല്ല അന്ന് രാത്രി പാലേരി ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ജനനവും നടന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ രണ്ടു മരണങ്ങൾക്ക് പിന്നിലുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ ചികഞ്ഞ് പാലേരിയിൽ ഹരിദാസ് എന്ന പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് എത്തുകയാണ് രണ്ടു മരണങ്ങൾ നടന്ന രാത്രി ജനിച്ച കുഞ്ഞ് താൻ തന്നെയാണെന്ന് ഹരിദാസ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതോടെയാണ് പാലേരി മാണിക്യം തുടങ്ങുന്നത് ഹരിദാസിനൊപ്പം ഫോറൻസിക് വിദഗ്ദ്ധ പാലേരിയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് കുടുംബസ്ഥനാണെങ്കിലും സരയുവുമായി ഹരിദാസിനുള്ള അടുപ്പം സഹപ്രവർത്തക എന്നതിനപ്പുറമാണ് സദാചാര പോലീസിന്റെ വക്താക്കൾക്ക് തീർത്തും ദഹിക്കുന്നതല്ല ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇരുവരും ചേർന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപുള്ള മാണിക്യത്തിന്റെ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലുള്ള ദുരൂഹതകൾ ചികയുകയാണ് പാലേരിയിലെ പഴയ തലമുറയിൽ അവശേഷിക്കുന്ന കുറച്ചുപേരുടെ ഓർമ്മകളിലേറെയാണ് ഹരിദാസ് പഴയ പാലേരിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് സ്വന്തം ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആ അന്വേഷണം അന്വേഷകന്റെ ആത്മാന്വേഷണമായി മാറുകയാണ് തീർത്തും പരസ്പര വിരുദ്ധമായ മൊഴികളാണ് സാക്ഷികളിൽ നിന്നും പ്രതികളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത് കെട്ടുപിണഞ്ഞ വേരുകൾ പോലെ കിടക്കുന്ന ആ മൊഴികളിൽ നിന്നാണ് ഹരിദാസിന്റെ സത്യാന്വേഷണ യാത്ര ഏറെ അഭിനയ പ്രാധാന്യമുള്ള കഥാപാത്രമായിരുന്നു മമ്മൂട്ടി കാഴ്ചവെച്ചത് മികച്ച നടനും നടിക്കുമുള്ള കേരള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരവും മമ്മൂട്ടിയും ശ്വേതാമേനോനും ഏറ്റുവാങ്ങി ഇന്നും ചുരുളഴിയാത്ത കൊലപാതകത്തിന്റെ കഥ രഞ്ജിത്ത് വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുൻപി